Okei, hei, Deija Some Marjukka. Ja ei Mika Eela. Oh, nu är det någonting konstigt med den här bilden. Ja, vi tycker ju om våra alla härliga kunder på biblioteket. Men jag tror att vi ska koncentrera oss på barnen idag, eller hur? Ja. Ja, alltså, vi kommer från Esbo, som har en befolkning på ungefär 270 000 invånare. Lite större än Århus. Och Esbo ligger precis vid Helsingfors. Och I Finland har vi inte skolbibliotek i samma omfattning som ni har här i Sverige. Utan vi har nog skolbibliotek som sköts av lärare kanske en timme i veckan. Och ibland har vi till och med skolbibliotekarier. Men det är vår uppgift som stadsbibliotekarier att sköta om det här samarbetet med skolor och dess lärare. Det står i vår bibliotekslag. Och som bäst kan det här samarbetet vara helt fantastiskt. Eller då kan det vara riktigt illa, så som SJ har jag hört är här ibland. Men att vi tycker ju själva att det är jätteviktigt med, med stadsbibliotekarier och det här samarbetet. Och vi har ett jättebra samarbete i vår stad. I Esbo så träffar vi stadsbibliotekarier och de som har ansvar för skolbibliotek. Så vi träffas två gånger per termin för att tipsa varandra om nya idéer och planera verksamhet. Och det är jätte, jätte lyckat och det behövs för att annars så fungerar det ju inte. Och sen har vi någonting i Esbo för grundskoleeleverna som vi kallar för kultur- och motionsstigen KULPS. Som bjuder eleverna på olika evenemang på bibliotek, kultur och idrottsplatser i hemstaden. För allt kan man inte lära sig i skolan. Man måste också gå ut i den övriga världen. Och inom ramen av KULP så ordnar vi också författarträffar på biblioteket som är avgiftsfria för skolorna. Och hösten 2016 så får vi en ny läroplan där framförallt de här nya lärmiljöerna betonas. Nu ska inlärningen ske mer och mer utanför skolan. Och att vi har jobbat mycket med olika manikar och olika fenomen allt sedan 2011 då vi fick våra första pekplattor har varit en slags förberedelse från vår sida inför den här nya läroplanen. Och våra nuvarande verksamhetsformer blir min sann inte oanvändbara. Utan det som kommer att hända är att vi måste tänka ännu mer på att integrera vårt arbete med den här läroplanen. Vi måste ändra på vår undervisning i informationshantering och i multiliteracitet för att främja elevernas kunskaper. Men det är inte bara frågan om ett samarbete på grund av den här läroplanen, utan för vår del är det också ett, en överlevnadsstrategi egentligen. Biblioteken är jätteviktiga och barnen är vår framtid. Och, men vi kan inte ta för givet att alla barn lär sig använda biblioteket av sig själva. Redan nu är ju variationen jättestor mellan olika barn och olika familjer. Och det räcker inte att bara öppna dörrar, alltså som det sades här tidigare, utan vi måste göra mycket, mycket mer för det. Och som här i Sverige så har vi jättemånga, för många elever. 45 000 barn som har så svaga läsfärdigheter att dessa utgör ett hinder för fortsatta studier. Samtidigt som det multimodala samhället ställer allt större krav på läsaren. De ska kunna producera och presentera information med hjälp av olika symbolvärdar. Verbalt, visuellt, auditivt och numeriskt. Och kinestetiskt såklart. Och i kombinationen av dessa. Ja, jag fortsätter nu på engelska. Det känns lite tryckare. Um, uh, we are going to talk about raising readers. Uh, that is the task that we all love. Uh, but in the same time, I, I do want to remember that not every child is going to be the heavy user of, of fiction. And uh, yeah. And so we need to remember that the important things are access to stories and information. And the stories can be in many different formats. And then the other thing, the capability of voicing one, one's own story. And then um, the skill of listening and the skill of understanding someone else's story. Uh, this. We have these 
t-shirts made in Tapiola Library. And these are the important things, curiosity and imagination. They are uh, qualities that are needed by every child needs curiosity and imagination. And then every society needs curiosity and imagination. You need to... Uh, I want to be able to tell the children that the world is not ready. There's loads of things to do and to invent. And that's how society should be too. Uh, I, I think we should uh, be thinking... Not a, there's a lot of discussion in Finland about is it are the books going to survive? I know that stories are going to survive. And we shouldn't focus on the format of the story. It can be a book, or it can be a, a movie, or what, 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 as the Africans say. Uh, and we want to focus, another thing we want to focus is in, in involvement, participation. Uh, and creating. And that is where we use a lot of uh, technical stuff. And that is really where, where, the, where these, um, all these little gadgets and devices and iPads and so on, then that's, that's where they come to action. Uh, for us, when we started using iPads, iPads in the library, that is when a lot of action started happening. The, the in, in intensity uh, in which the children dig into the given task raised like wildly when they were giving iPads for the job. It was a surprise and we are still looking that, aha, everyone is working when, when they get to use these things. All the kids in the group are eager to participate. They are, no one is left behind. behind. It's, it's funny. And we give a lot of tasks to the children. They are often not only for learning. We, we see uh, children from, from schools every day. We often we aim for content that is uh, also useful for the library. <laughs> you know, it's not fun to if you have to do everything, everything yourself. If I need promotional material, I will get the children working. Uh, <laughs> or then it's for, for the other library users to learn from. They, children are great at making educational films or, or uh, book trailer, trailers for reading promotion. You, you have to trust the little people, they are able to tell very well the story that I, I use too much time to tell. <laughs> um, and creating something that is for public use, not just a school task, it also gives an edge to the action. That, and the teachers are always, always jealous. <laughs> um, of course, there are the issues of copyright and privacy, they need to be well looked into. Uh, but these are also uh, very essential 20th century skills for the children to learn. And they are learning in action when they are making something that I will, I am going to publish. Uh, and it's, I think it's more effective, it, yes when we are just not talking in a theory, but, but we are really doing the stuff. And then besides the tablets and smartphones, we also have a makerspace. It saw daylight in summer 2013, uh, then the first 3D printers arrived. And there is a lot of discussion, what are these things doing in the library? And it's, it's been fun to discuss it with children. Uh, okay, so book talking. And you all know what book talking is. Is, is, and you know every teacher in Espo knows what book talking is. This is what, what our teachers and the librarians really love. Uh, but there is a problem. Uh, book talking done by the librarian is an adult talking. And 
uh, it is a good idea to have the children involved too. So we are still book talking in many ways, but we are also experimenting in, in making book trailers. There have been uh, kids aged 11 to 15 so far, and there is a, we have this blog that is really our toolbox. There is a, a toolbox for book trailer workshops as well, so there, there is a lot of how to, do, how to do this and that, and app lists and so on. And then we also work together with publishers and authors. And when I have the uh, group working, it usually takes like, well, it takes hours. Uh, six hours is, I think, my record so far. Uh, whole group working on book trailers, and then they are ready in the end. But it's nice to see the whole class in action. Again, reluctant readers are very much involved, and they like the action too. And that's lovely. And the kids say that it feels good to be able to tell about the experience, about the book, to this way to others. You know, there's a, when you read, there is a lot of stuff going on in your head. You are, you are imagining and visualizing the scenes. And then when you make the trailer, you, you are allowed not just to use words, but you can use pictures and so on. Uh, there is this one I have to read. Uh, one comment by a kid. Um, uh, his, she says that it felt super good that when more than half of the class raised hands when asked after watching the trailer, who wants to read the whole story? So, yes. <laughs> you know, anyone who has done book talking, you know the feeling that... <laughs> Um, a 14-year-old pointed out that it felt nice to travel back to the atmosphere of the book when making the trailer. And again, all readers know the feeling. Feeling. The moment when you need to get back to the story and you remember. Yeah, it's, it's nice. So not only are we getting the kids... Uh, to create very useful material for us, but we are also giving them tools on how to visualize and share one's reading experience. And we have heard that some have started making book trailers on their own time, time on their spare time, <coughs> as a leisure time activity, so that's, that's super good. Yeah. <laughs> and they have to, you know, think of loads of things. And the most... Uh, when they are making the trailers. And the most uh, difficult thing is to uh, not to tell the whole story. It's easy to blurt out the whole, whole thing. And, you know, like the fast action movie, the whole book. But, uh, and that is the useful part as well, when they need to think about the uh, structure of the story, the dynamics, the, the uh, narrative structure, and, and search for the moment when the plot thickens and, and it's time to stop telling, or you tell too much. So we use iPads and iMovie and, and a couple of other apps, and really, um, you know, we are not paid by Apple, <laughs> <laughs> but I do think that these are... Um, these tablets, they are so easy to use that they have made this kind of thing happen for us. It, we, we don't have to spend, we only have to spend minutes, or maybe sometimes not even that, introducing the app to the children. They, they can just start using. And then we use um, images that we search online for, for the visualization. You, you could, of course, use your own photos and and artwork and so on, but that takes a lot of time. Searching online for Creative Commons license photos uh, that we can share alike <laughs> and, and so on. And that's also another important lesson for the children. They, they learn things about copyright and, and they get to refine their search skills and so on. 
And then it's an English lesson, because if you search in Finnish, then you don't find hardly at all. So the, yeah, uh, the trailers will look like the makers. They, we, there was this boys' book trailer about Rick Yancey's Fifth Way that had excess use of capital letters and grammar errors and, and so on. And then it works like magic when I show it to other teens. The trailers, they have their YouTube lives, but we also have them present in the library space. We've got these uh, little things, uh, QR codes and error or what? Uh, uh, that makes the <coughs> trailers, when, when you bring a smartphone near to the book, then, then the trailer starts and so on. Yeah, also the authors have been very happy over this way that how children can work with these lesser books. And many of our authors, Finland, Svenska and Finnish authors in Finland, have used these trailers in their market selling. And the company has also used these trailers on their websites. Och det var ett par 15-åringar som gjorde en trailer av Henrik Anderssons nyaste bok En kärva av själen som ni ska få se till följande. Den här trailern gjordes på sex timmar. De hade ju läst boken innan och sen träffades vi tre gånger två timmar då de samma material och funderade på texterna. Så det är jättemycket jobb, men jätteduktiga är det ju, eller hur? Ja. Um, here's another thing. For three years now in April, uh, we have been inviting sixth graders to the library to spend the whole night. Um, And it's called an African night, as it was in, inspired by a small Namibian library, where I have had the chance to work in, the Greenbelt Matongo Community Library in Windhoek. And there they has been this, there, there are kids volunteering for the library, and then uh, as a reward they get this, uh, well, all sorts of things, but also a night in the library when there is a movie and, and treats and, and special stuff just for them. Of course, in the Finnish version, the, the kids are quite, uh, they have a lot of hobbies and so on, not so much time to work in the library, so I have to make them work during the, that one night. There's first work and then there's, then there's the movie. Um, and these ones, they were, they were with me last week, so they were really reorganizing the shelves, very useful, but often, often had, it has been, uh, It has been uh, filmmaking. We have been making short educational films because we can make use of the, of the empty library space. All the adults are gone and it's a good time to work. Um, the tasks have been quite specific. There's films on how to check out a book, how to make a reservation, what 3D printing is about. Or, well, last year there was, there was a lot of discussion of, of what the libraries are for today. 
our politicians were telling us a lot, don't do this, only do that. And we wanted to have a young person's point of view, so the task was quite simply what you can do in the library today. Um, and you know, when it comes to video making, we are working as amateurs. We are not skilled or, or trained in video making. But we have used our uh, librarian superpowers and we have searched Google <laughs> on, <laughs> on tips uh, how to start with making videos with, with mobile devices. And we have selected selected some tips, and then I use kind of 15 minutes to tell the children some basic tips, and then they start working. And then, of course, they learn most when they are working and looking at their own products and so on. Uh, and I do believe that we have been able to, this my uh, the important thing, we have been able to uh, raise curiosity about the ways of moving image in storytelling. And those who get really excited, they will go and learn more. And those who think that uh, I'm not up to this, this is not for me, they, they think that ah, it is possible, if, even if I'm not that... Um, it is possible to make a, a little thing. Um, and here again, I think that the tablets made it happen. You can, you can quickly carry out the whole task, from filming to editing to publishing, using the, uh, the one, one and only device. Uh, yeah. Yeah, then we've done another talk with them. There's a company called Lesning Your God that has really made it happen since 2013. Och det går ut på att eleverna ska läsa under en viss tid så mycket som möjligt, både böcker och tidningar. Högläsning räknas också. Och de skaffar sig sponsorer som är också vuxna eller ja, vem som helst egentligen. Och när tiden är slut så räknas pengarna ihop och det här medlen används till bibliotek i Namibia och Tanzania. Och då gör det ju gott för någon annan genom att de läser själva. Den senaste Läsning och gott kampanjen som avslutades för en månad sen så var det en lågstadieskola på 150 elever där de läste under tre veckors tid 791 kilo böcker. Det var helt fantastiskt. De tälla sinsemellan, för jag hade lovat dem att den klass som läser mest får komma och se på bio på, fi, äh, på, på biblioteket. Så alla ville ju komma och se på en film till biblioteket. I och med att de var, de var så ivriga så får de alla komma nu och läsa, äh, se på film. Och det här, och de var väldigt kreativa också, för det stod ju där att högläsning räknas också. Så det var två killar i sexan som insåg att okej, okay, om jag läser den här boken som väger 200 gram för mig själv så får jag bara 200 gram. Men om jag läser den för hela klassen så blir det fyra kilo böcker. Så kreativitet och problemlösning, det är inte så dumt heller. Och det här... Och jag frågar min dotter när hon var fem år gammal att vad tror hon att en barnbibliotekarie gör? Och hon svarar så här. Man jobbar mycket och går av och an i Bibeln. Sen, sen läser man för barnen och går till daghem och läser för barnen där och berättar åt vuxna varför det är bra att barn läser. Man kan säga att barnen får många fotbollskort om de läser och sen läser de mera. För om de inte läser så kan de inte berätta berättelser och förstår inte det de läser. Sen kan de få mera fotbollskort om de läser ännu mera. Och då läser de nog. Och man lär sig dessutom stava när man läser. Så när vi talar om att skapa läslust så kan vi tänka på det här. Men samtidigt kommer jag ihåg att vuxna har en jätte, jätteviktig roll i det hela. Så vi går omkring till föräldramöten på skolor. Både på dagis och sen också i de lägre klasserna. Och pratar om hur viktiga vi föräldrar är för våra barn och deras läsning. Och vad vi kan göra för att få dem att läsa. Och det har varit jättenyttigt faktiskt. Det är många föräldrar som har fått en aha-upplevelse. För de tänker att när barnen har lärt sig att avkoda så behöver man inte läsa högt för dem längre. Mm, så... So. This is, is the new uh, 
literacy skill, you know, the, the, when the first thing that hit the news when, when we started talking about the new uh, school, school curriculum is, was the fact that coding is going to be in it. And it's as early as the first graders that they are going to start coding at school. And last summer, uh, last spring, there was a lot of tantrum, a lot of discussion and heated discussion about that. And we had this active user who said that, hey, hey, now it is the time to have coding workshops in the library. And he also volunteered to be part in planning and running the workshops. And so we, <laughs> we didn't know a thing about coding and we, we advertised and, and our biggest newspaper uh, picked it up and, and uh, did a, a whole page issue about how oh, Tapiola Library is, is teaching, teaching coding. <laughs> <laughs> and and we had we had way too many participants. There was I think there was fifty or sixty in the first one. And we realized that only the day before that there is going to be too many people. We had decided that this is open for everyone and there's no kind of uh, pre things involved. So we had to learn. Uh, our volunteer teacher was uh, teaching us like two hours before the. <clears throat> worst first workshops and and again we had to use the librarian superpowers of <laughs> googling <laughs> and how to start and there there was a we had we made some interesting finds and and we have been since those first first workshops we have been using the visual programming uh, game programming language scratch and then an ipad app called Hopscotch uh, a lot. And you know, it is easy to feel outdated and even illiterate when you are totally at loss of what the headlines are about. And I, I do think that the programming, programming superstar skills are, not, are definitely not built in a library's, library's workshop. But there is a lot of value in getting to try out the new thing. And again, the one who gets interested will find places where to learn more. There is a lot of stuff happening online about coding. And the one who only tried a little bit will have a slightly different point of view of, of the new phenomena. So this winter, they, we have been offering coding as a part of our activities for school. This is kind of the, the uh, one before, that's the first task with the hopscotch thing. That's actually really easy to do and it's fun. Uh, many teachers have been eager to bring their groups to have a taste and and some of the groups have been really, really cute. Now the next one, like this one, they said, she is six and she is, he is 16. So I had uh, 16 years old, year olds as volunteer teachers. Teachers when the uh, six year olds came to learn and it was fun. Uh, I don't expect that we are not, we are going to be, I don't think that we are going to be uh, teaching programming for many years to come. The schools will take over the task. It was the library's job to be there when, when uh, no one knew what to do with the new thing. Uh, but it is likely that we will offer the space for a club run by volunteers. And uh, the thing that is going to stick, at least with me, is coding poems and fairy tales. Uh, they, you know, reluctant readers and boys who are, who are not so friendly with words. It's, I had a workshop when they had, they had to write their own aphorisms about joys and sorrows, and then they got to code it and bring it into action on screen. 
And here you see the reactions. The words are much more magical for some of us if, if there's an action on screen with them. Ja, jag har också haft kodningstimmar med elever och jag blev väldigt tagen när jag fick den här feedbacken. Printningen var rolig och skulpt var också roligt, men hopscotch var ganska tråkigt. De här två tjejerna tyckte, att det, tyckte inte om den här kodningen, men hej, de lärde sig använda det här programmet. Och det är ju det som behövs. Man behöver inte kunna koda i framtiden. Alla behöver inte kunna koda. Men alla ska ha en liten känsla av att vad går den här kodningen ut på. Så jag var väldigt lycklig över den här feedbacken faktiskt. För då hade det gått hem det här att hej, man ska pröva och man lär sig. Vi har också gjort annat. Vi har gjort animationer med olika åldersbarn. Och här har de fått förbereda sig antingen på daghem eller i skolan genom att rita en figur som kommer till biblioteket. Och det är den här figuren som de animerar med en sån här app som kallas för Puppets Paus. Och här fick två flickor, två nioåriga flickor, till uppgift att göra en animation om biblioteket. Enjoy! No, ja, nu ska vi börja fara till bibban. Men mamma, jag vill inte till bibban. Du måste börja nu fara. Det är Nej. meningen att fara där. Du. Kom nu! Ja, nu är vi i pippan. Känns det nog lite bättre att vara här? Blä, nu är vi blä. Det är sjukt roligt. Ja, kom nu, jag ska visa dig lite runt. Här finns ett tusentals böcker som jag säkert ska tycka om någon i alla fall. Ja, jag, jag tycker bara om monster, äckliga saker. Ja, här finns det en faktiskt. Ska du vilja låna den? Ja. Kom, vi tar den. Här är en liten lekhörda som du kan också leka med. Det är säkert jätteroligt för dina ålders barn. Ja, det är jätteroligt. Då hade du ju fel om att det var tråkigt. Men nu tror jag att vi borde börja fara lite hem, tror jag. Nej, mamma, inte hem nu. Jo, vi ska gå äta nu. Kom nu så går vi. Nej, mamma, inte hem. Jag vet inte bibba. Nej, nej, nu ska vi fara hem. Hej då. Hej då, bibba. Det här var vår uppslag om bibba eller något sånt. De här flickorna var överlyckliga när jag berättade för dem att den här filmen skulle visas här för er. Så att <laughs> Nå ja, men en viktig del av det vi gör är inte på biblioteket som det talades tidigare också om. Vi är ju biblioteket. Så jag har varit ute med Bibabussen. Vi fick en ny buss för två år sedan som kan omvandlas till vad som helst. Man kan ta ut alla hyllor och vi har haft... Jag mobbar inte bussen med dem. Vi har haft en fantasybuss och vi har varit i förra åren när det var Tove Janssons det här jubileumsår så var det Tove Jansson bussen. Och den har vi kört runt omkring med. Men det bästa med den här bussen är att man kan omvandla den till en biosalong så att alla älskar bussen. Jag har också fått motionera på min fritid, eller inte på min fritid, klart med på arbetstiden menar jag, då jag har fått få ut med cykelbibban som är fullastad med en massa härliga sagor. Så, och både barnen och pedagogerna på dagis tycker att det är jättespännande när jag kommer med min cykel. Jag tycker också att det är roligt. Det är mindre roligt sen när motorn slutar fungera. Och oftast är det så att vi föreslår några verk verkstäder åt lärarna. Men ibland händer det att de också kontaktar oss. Det hände för ett år sedan. I slutet av terminen så var det en lärare på årskurs 3 som ringde mig och sa att hej, att jag skulle vilja komma till Bibban och få en serieverkstad. De behandlar alltså serier på OK3. Och det var lite bråttom för det var två veckor kvar innan det skulle bli sommarlov. Så jag tänkte, ja, varför inte? Jag hade aldrig gjort det tidigare, men jag tyckte att det var jättespännande att få pröva på någonting nytt. Så jag planerar en verkstad för dem där vi pratar om vad serier är, vad gör en serie till en serie. Och sen fick de genom att använda sig av en app, Comic Books, göra en egen serie. Och som Maru sa här tidigare, en serie som vi kan använda i vår reklam. Så den publicerades på Facebook, på våra hemsidor och sen på vår digitala informationstavla på Bibban. Och de tyckte det var jätteroligt att få jobba själv och skapa själva. And this is again something I'm often asked or we are often asked. Could you introduce how the books are organized in the shelf set? <laughs> And uh, you know that is... That is difficult when you come to think of it, how they are organized. So I'm happy to give the task away to the children. <laughs> they, are, they are good at explaining. So they get their iPads and then they are asked to take photos and document how the books are organized and, and you know, what kind of classification system would 
what they have in their library. So then you have really get really exciting, exciting systems like all the pink and blue and and so on. And yeah, and we have also practiced using iPads how to use real books. <coughs> so if you, I, it's it's just a trick really. Uh, when I hide simple questions that need to. Uh, they need to find answers for in the books, and it could be a worksheet. But then, when I'm using the little things, the technical things, then I get the whole group to participate more. If if I, if we had pen and paper, the participation wouldn't be so eager. Naja, sen har vi språkbar sträffa på vårt bibliotek. I Finland har vi ju två nationalspråk, finska och svenska. Och i Esbo är det ungefär 8 procent av eleverna som går i en svenskspråkig skola. Och vill ni lära er ett nytt ord? I Finland talar man väldigt mycket på finska om pakkoruotsi, tvångssvenska. Och vi skulle inte vilja att våra barn skulle lära sig det här begreppet. För de finskspråkiga eleverna måste alltså läsa svenska i skolan. Och de upplever det som ett tvångssvenska. Så då försöker vi istället sammanslå de här två språkgrupperna och göra något roligt tillsammans med dem. Vi gör det två gånger i året, under Lucia och sen i februari då när det är vänddagen. Så då hittar vi på något jätteroligt tillsammans på två språk. Vi kan ha olika uppgifter, ofta en liten del som har något att göra med böcker. De kan leta efter Mumins citat eller vad som helst. Sånt. Men det är väldigt mycket aktivitet där kring. Ja. Ja. Även, även på skridskobanan. Även på skridskobanan, det var, var det Peter som sa att man ska inte glömma lekfullheten. Och sen träffades vi för en månad sedan på skridskobanan in till vårt bibliotek. Och där fick de skrinna efter henne om de ville höra slutet på bokpratet. Och jag testade deras minnen genom att de fick skrinna runt skridskobanan och sen skollade jag ifall de kom ihåg de här tio orden. Och sen utmanade jag dem också till en skridskotävling. Så det är jätteroligt faktiskt att jobba som bibliotekarie i, i, i Esbo. <laughs> ja. uh, we also have events to celebrate all the other languages spoken, spoken and introducing other cultures. So uh, this one was about this event is about Chinese culture and languages, and we had a, we had an art teacher who had. Um, Lesson on lesson on how to draw owls and so on, and it's it's nice to see the kid who speaks that language as his or her mother tongue. Uh, when the whole group gets to use that language, there is a lot of kind of uh, self-esteem building right at the moment. So, and we do that. We we have story hours in in other languages so that. So that not everyone understands what what the story <laughs> is about. So yeah. Um, and the next picture, yeah, that's the owl, and that brings us to the Harry Potter book night. Again, it was a user of a Harry Potter fan that that said that we should take part in the Harry Potter book night that was launched by the Eng English publisher. So we had that. There was a lot of activities, and again, um, a technical thing uh, brought extra magic to the to the event. We used online tools to make a quiz that happens exactly at at the same time in all libraries, and it was like we were competing uh, against the the nine libraries that were brave enough to <laughs> try the technology. And, and then the main prize was carried by an owl <coughs> to the library that, <laughs> that, uh, that was the best. Or actually, it was hidden <coughs> in all the libraries and, and presented as the main prize or the, or the consolation prize. According, accordingly, <laughs> but it was fun. And then it's not all, always technology that we use to give a special touch to library activists. Um, there are furry paws involved as well. Uh, it was in Espo where the first read dogs of Finland were introduced. This one is Börje. 
Um, and where the tablets and the technical things, they create enthusiasm and, and participation, then the docs create calm and concentration. There is my bearded colleague, Venla, works with me. She is one of our working dogs. And uh, Mikaela's poodle, Aride, Arit, Aride. works in the library as well. Many of our groups visit our bibliotech regularly. Therefore, it is very important that we have new things that we can offer them, and very current activities also. But often, we are working with our workstations. Det känns att det här är inte riktigt min grej, att man är väldigt ofta utanför sin egen bekvämlighetszon. Så vi har ribban väldigt högt. Katti, är du här någonstans? <laughs> ja, där. <laughs> Bra. Det kan gälla både innehållet eller verktyget. Och det här, men vi, känns, vi har den känslan den att vi vill göra det här och vi, därför samarbetar vi ganska mycket med olika slags människor. Vi får vara amatör, amatörer i det här jobbet, vi ska vara amatörer, det är då som vi lär oss allra mest. Som exempel kan jag nämna en så här verkstad inom musik. Jag visste att det här skulle vara något som barnen skulle gilla, men jag har absolut ingen kunskap i musik. Men jag tänkte att jag vill erbjuda det här åt dem. Och då samarbetar jag med en kollega som är jättemusikintresserad på biblioteket. Vi planerar tillsammans. Vi förverkligar en verkstad tillsammans med Appen Garage Band. Och det var jätteroligt och jag lärde mig jättemycket. Och efter det så kunde jag hålla den här verkstaden åt andra klasser också. Och det som var glädjande med den här appen var att, att den funkar för barn som spelar instrument själv och också för dem som inte alls är intresserade av musik. Men sen har vi också samarbetat av andra orsaker. Till exempel just nu så samarbetar vi med Helsingfors universitet och barnträdgårdslärarutbildningen där. Och kring de här evenemangen som heter Kura Gryning som ni känner till och Nordens dag. Och där finns de, fick de här barnträdgårdslärarstuderandena till uppgift att skapa en verkstad för 35-åriga barn. De fick studiepoäng för det här och vi fick en massa idéer och nya tips av de här studerandena också. Och sen är det också det att i, i Esbo har vi en stor brist på svenskspråkiga barnträdgårdslärare. Så det här är vårt sätt att locka dem till Esbo också och berätta att det är jätteroligt att jobba här. Att man kan samarbeta med biblioteket och ha det jätteroligt. Yeah. So then to 3D, 3D printers, they, they are often questions, for they are noisy. <clears throat> but, uh, you know, amazement is a great starting point uh, when you are seeking for knowledge. Libraries have been the place where to, where to find new information. And with 3D printing, we are really in the edge of something new. And you need, to, you need to see it in action to start understanding and to start imagining. So it's, it's a good point. I have this 3D printer in action, action, and then we start thinking about why is imagination important and, and so on. And there's, we have been experimenting with 3D design again. There is an iPad app, of course, and even second graders are smart enough to use it. Yeah. Okej. Okay. Det här med att spela Clash of Clans hör inte mina fritidssysselsättningar, men jag har tre stycken barn som alla älskar det här spelet. Och jag bad dem berätta åt mig här om dagen att kan ni förklara att mig syftet med det här spelet och hur läser man den här världen? För jag är alldeles analfabet vad kommer till. Det här världen. Mina, ivrig, mina barn blev väldigt förvånade över lag, att jag liksom visar intresse för deras spelande. Och de berättar jätteivrigt hur man ska göra och vad man ska trycka på. Men jag måste säga att jag var jätteglad att jag inte fick så här, läsförståelsefrågor efteråt. För jag förstod ännu inte heller. Men det var egentligen vår läsambassadör, finlandssvenska läsambassadör Katarina von Numers Ekman som hade berättat om det här tidigare också. Jag blev lite sugen på att testa det på mina barn också. Så det är lite samma sak som med böcker. Man måste vara intresserad för att man ska hitta den rätta boken. Ja, yeah, this is what is different with Mikael and me. I am a gamer. And, <laughs> <laughs> uh, 
Um, so the future idea is very short because I think we are short of time. There is game, games and gamification. You, you know, you are ready to do, I am in-game, I'm ready to do repeat and repeat the most boring things to do my duty and I do want to bring that in action to the library as well. Uh, we are going to have game design in next week's night library and then there is the Minecraft club going on at the moment. And then the coding workshops are now making handicrafts. There, there is this thing that you can combine electronics, bits and pieces, tiny computers and programming. And I do hope this is going to bring, this has already brought more women to our workshops, but yeah. Et nyt uudien e-seminaat. Joo. No ja, genom att erbjuda elever olika typers aktiviteter kring litteratur når vi lättare dem som inte skulle annars komma till biblioteket. Och de som redan läser mycket så får ju det där lilla extra hos oss. Och jag lovar att biblioteket slutar aldrig att överraska våra elever. Och vi dokumenterar... Och vi dokumenterar oss också. Ja, och vi dokumenterar allt det vi gör. Vi använder väldigt mycket Facebook, vi har en blogg och alla sociala medier så att alla vet nog vad vi gör. Uh, when, yeah, there's the blog. There is um, Swedish and English <laughs> uh, besides Finnish. Uh, when I get serious, I, I think, I wonder how many realized, uh, like five years ago, how, how big a challenge is building a fact-based worldview. Uh, um, nowadays, we have all the information at hand, and it seems to be that we are more in, more and more in loss with what to think. We are driven to notice and believe only those statement, statements that are in line with our own preconceptions that are often misguided. And it is my favorite Swedish person who says it very well. Professor Hans Rosling is, is one of my favorites, definitely. And I think it is the library's task to give tools to understand and to, to see the different people and to, to give braveness to, to uh, start reading the book that looks strange and be exposed to other ideas. So thank you for listening. Thank you. <laughs> <laughs> yeah.